Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que debía haber hecho esto, pero lamentablemente va a ser hasta el día de hoy. Debía haberle dado más importancia, pero nunca se la di realmente. Debía haberle hecho una mención al menos, pero ese momento llegó. Estamos ante la misión, en la parte más difícil de todos los Metal Slug que pueda existir. No hay otro Metal Slug que se le compare solo en esa zona, en esa pequeña zona, para terminar la misión alterna, porque en este caso es una misión alterna por la que vamos a ir. De verdad, necesitas ser uno de los mejores jugadores para poder pasar esta misión cada vez que tú quieras. Puedes intentarlo, pero garantizado que no puedes hacerlo todas las veces que tú quieras. ¿Por qué? Porque necesitas una sincronización tan alta, tan exagerada, un momento específico en el que vayas a intentar pasar por esa zona, el más mínimo error y vas a morir. De acuerdo a mis cálculos para pasar eso, necesitas de una entre 10 intentos, de 10 intentos lograrás pasar uno. De acuerdo con mi nivel de jugador, eso fue lo que llegué a calcular. No puedes encontrar un gameplay que no tenga muertes si va a tomar esa ruta, no existe, no hay forma, la única manera de ver una misión completamente pasada es iniciar desde la misión 5, esperar tener la mejor jugabilidad y mejor sincronización para conseguirlo, es la única manera, no hay otra forma, no es posible, y ustedes dirán, ah, estás exagerando, pero lo mejor es que lo pueden intentar ustedes mismos, la ventaja que tenemos es que gracias a este Metal Slug, Podemos elegir iniciar desde la misión 5 y no empezar desde la misión 1 Porque no hay forma de querer hacer un gameplay con esa ruta desde la misión 1 sin morir no se puede Ocupamos iniciar desde la misión 5 y esperar tener la mejor jugabilidad del momento para pasarlo sin morir Otra ventaja grande es que gracias a este gran Metal Slug Si morimos no perdemos nuestra arma ¿A qué me refiero? Porque vamos a necesitar una arma específica Así que si llegamos con las 3 vidas tendremos 3 intentos aunque es una desventaja total clara para los Metal Slug del pasado. Ah, no sé si es ventaja o desventaja en cuanto a reto. Porque obviamente eso te da ventaja. Se supone que deberías perder tu arma al morir. Y es por eso que se dio la oportunidad de crear este reto. Ya que si morías tenías la posibilidad de recuperar tus armas. En este caso para eso las vas a necesitar. A menos que tuvieras la última vida y murieras y ya no pudieras recuperar nada. De esta manera no te serviría de nada y estaría en completa sincronización con los Metal Slug pasados, que sigo insistiendo, no sé si es ventaja o desventaja. Lo importante aquí es no perder la Super Grenade, ocupamos al menos un tiro de la Super Grenade, eso hay que recordarlo perfectamente, así que no hay que perderla bajo ninguna circunstancia, porque en este momento hemos llegado al momento que todos estábamos esperando amigos, es hora de descubrir la verdad de la misión más terrorífica, no sé en qué estaban pensando los desarrolladores, pero... Al final quedó súper excelente y merece su mención absoluta. Aunque debía haberla coronado hace mucho tiempo, el momento ha llegado. Sí, es justo en esta parte de la misión donde no existe la posibilidad de pasarlo cada vez que queramos. No se puede. Es imposible. Dependiendo a nuestro nivel, va a ser uno de en tantos intentos. Uno en cinco, uno en diez, uno en quince. Al final llegamos al jefe y es hora de aniquilarlo nada no es cierto amigos bueno lo que sí es cierto es que ocupamos la super grenade pero lo que no era cierto es que era esa parte de la misión realmente sí era ahí pero nos olvidamos de una parte solo quería mostrarles lo que pasaba si no activábamos lo que vamos a activar en este momento lo único que ocupamos hacer es deshacernos un poco de los gusanos para evitar una muerte innecesaria después de eso vamos a disparar el tiro que necesitamos hacia arriba justo en esa parte de aquí al hacerlo vamos a activar el desastre cuando activemos la perilla vamos a activar una horda de tanques infinitos que jamás van a dejar de caer y vamos a necesitar un arma especial para sobrevivir curiosamente nos dan 36 balas mm, es interesante porque la shotgun no te da tanto pero bueno en este momento sí y es cuando va a comenzar nuestro verdadero reto si ya están listos pueden intentarlo ustedes mismos yo los voy a dejar con mis intentos para que se diviertan un rato. Puedes pasarlo de dos maneras, o corriendo rápido, o despacio, poco a poco. De ambas maneras se puede, pero un movimiento en falso mínimamente y estarás más 
que muerto. Antes les voy a mostrar lo que sucede si mueres a medio intento. Tendrás que salir corriendo, pero de todas maneras sin tu shotgun no lograrás sobrevivir. Así que les dejo estos pequeños momentos. Disfrútenlo, pueden intentarlo ustedes mismos y platíquenme. Cuídense mucho, nos vemos después. Adiós.